بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من نفس واحده বেশ কয়েক বছর আগে আমি আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা আমি যে রাজ্যে বসবাস করি একটা জেলা আছে নাম হচ্ছে নদিয়া যদি আপনাদের বাংলাদেশ রাজ্য হিসেবে বিভক্ত নয় শুধু জেলা আমাদের ওখানে রাজ্য আছে মানে এক একটা রাজ্যে চব্বিশ পঁচিশটা করে জেলার অন্তর্ভুক্ত আর একটা জেলার দূরত্ব কমপক্ষে আড়াইশো কিলোমিটার বোঝেন না একটা রাজ্যের দূরত্ব তো আমি মুর্শিদাবাদে বসবাস করি আমি নদিয়া জেলাতে প্রোগ্রাম করার জন্য যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে রাস্তাতে দেখি বেশ কিছু যুবক ভাই আমার গাড়িটাকে আটকে দিল হিন্দু দাদারা আমি তো ভয় পেয়ে গেছি কেন রাস্তাঘাটে এমনি জয়শ্রীরাম নিয়ে খুব টানাপাড়া চলছে কখন না যদি ধরে আমাকে বলে জয়শ্রীরাম বলবাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি কাজটা কিছুটা দু চার ইঞ্চি নামিয়েছি নামানো পরে বলছি দাদা কিছু বলছেন উনি তখন বলছেন যে মৌলভী সাহেব চাঁদা দেন চাঁদা লাগবে আমি তখন বলছি যে দাদা কিসের চাঁদা উনি তখন বলছেন যে আরে মৌলভী সাহেব সামনে শারদে উৎসব দুর্গা পুজো তো এই জন্য আমরা চাঁদা কাটছি আমাদের অনেক বড় বাজেট তো চাঁদা দেন তা আমি তখন দেখছি যে বেশ কিছু আট দশ জন হিন্দু যুবক ভাই আমাদের বয়সেরই তারা এসে আমাকে চাঁদা কাটার জন্য ওই যে চাঁদার যে বইগুলো হয় বুকগুলো নিয়ে এসে আমার গাড়ির সামনে ধরে আছে কলম নিয়ে তো যে মৌলিক কত টাকা কাটবো আমি তখন বলছি বেটারা যখন এসেছে অন্তত একটু কালমার দরটা দিয়ে দিই আমি সময় গাড়ি কাজটা পুরোটাই নামিয়ে দিলাম নামিয়ে তখন বলছি যে দাদা মানে জেনেও না জানা ভান করছি যেন আমি দাওয়াত দিতে যাই পারি আমি তখন হঠাৎই দাদাকে প্রশ্ন দাদা একটা প্রশ্ন করি বলছে জি বলুন আছি দাদা এই যে দুর্গা পুজো করবেন তো দুর্গা এটা আবার কি উনি তখন বলছেন মূল বিশ্বে আপনি বলেন কি আরে দেবী দুর্গাকে চেনেন না আচ্ছা কেউ উনি উনি তখন বলছে আরে উনি আমাদের ভগবান আছি তাই নাকি আমি তখন তাকে প্রশ্ন করছি দাদা আপনার দেবী দুর্গা উনি যদি ভগবান হবেন তো আমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক পাঁচ বার যে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ি ইনি আবার কে উনি তখন আবার হাসতে হাসতে বলছে আরে মূল বিষয়ে আপনি জানেন না আরে আল্লাহ তো মুসলিমদের ভগবান আমাদের এটা হিন্দুদের আমি তখন বলছি যে দাদা আসলে আমি তো একজন স্রষ্টাতে বিশ্বাস করি আমি দুটো কোম্পানিতে বিশ্বাস করি না একটাতে বিশ্বাস করি উনি তখন বলছে আরে মূল বিষয়ে যত মত তত পথ আমি বলছি যত মত তত পথ হতে পারে কিন্তু সোজা রাস্তা কয়টা হবে ভাই সোজা রাস্তা কিন্তু একটাই হবে আমি তখন তাকে কিছু না বলে বলছি যে আচ্ছা দাদা কয়েকটা প্রশ্ন করে যদি কিছু মনে না করে করেন তো আপনার সাথে কয়েক মিনিট আলোচনা করতে চাই কি আপনি কি রাজি আছেন বলছে জিমল বিশ্বাস বলুন আমি তখন বলছি যে দাদা দেবী দুর্গা যে ভগবান এই যে আপনি বললেন বা লক্ষ লক্ষ টাকা তার পেছনে খরচ করবেন আপনার ঈশ্বর হিসাবে আপনি কি কখনো এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আসলেই কি দেবী দুর্গা আপনার ভগবান উনি বলছে বলেন কি আরে ঈশ্বরকে আবার পরীক্ষা করতে হয় নাকি আর যে পরীক্ষা না করে আপনি ঈশ্বর উপাসনা করেছেন এটা কেমন হয়ে গেল না উনি তখন বলছে আরে ঈশ্বরের উপাসনা করব ঈশ্বর পরীক্ষা করে কিভাবে আমি তখন বলছি যদি ঈশ্বর যদি পরীক্ষা করা নাই যায় তো ধরুন আমি ঈশ্বর উনি তখন বলছে আপনি ভগবান হতে যাবেন কেন আমি তখন বলছি যে আমি যে ভগবান না তাহলে এটা প্রমাণ করুন হয় আপনি ওটার প্রমাণ দেন ওটা ভগবান অথবা আমাকে প্রমাণ করেন যে আমি ভগবান না যে কোনো একটা করতে হবে উনি তখন বলছেন আরে দাদা আসলে আমাদের তো যুগ যুগ ধরে আমরা তো উপাসনা করে আসছি আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে দেবী দুর্গা তিনি ঈশ্বর তিনি ভগবান তার উপাসনা করতে হবে আছে তাই নাকি ধর্মগ্রন্থে বলছে জি হ্যাঁ আমি তখন বলছি দাদা কোন গ্রন্থে আছে উনি তখন বলছে কেন আমাদের গীতাতেই আছে আর আমার গাড়ির পেছনে সবসময় বই রাখা থাকে যতগুলো হিন্দু ভাইদের বই আছে আলহামদুলিল্লাহ গীতা থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারত আঠেরো খানা পুরাণ একশো আটখানা উপনিষদের মধ্যে ছাপান্ন খানা উপনিষদ আমার গাড়িতে সবসময় মজুদই থাকে এবং আরও হাদিসের কিতাবগুলো পাশাপাশি বাইবেল অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সবগুলো ওটা আমি গাড়ির পেছনে রেখে দিয়েছি এখনো বাংলাদেশের গাড়িতেও আছে গিয়ে দেখতে পারেন কেন কোথায় কি হয়ে যায় ভাই আমাদের বইটা হচ্ছে অস্ত্র আমি তখন বললাম আমার গাড়ির ড্রাইভারকে যে দাদা ভাই পেছন থেকে শ্রীমদ ভাগবত গীতাটা নিয়ে আসছো আমার ড্রাইভার টুক করে গিয়ে নিচে নেমে পেছন থেকে ভগবত গীতাটা নিয়ে এসেছে আমি তখন হিন্দু দাদার হাতে তুলে দিয়েছি আচ্ছা দাদা দেখুন এটা কি আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছে হ্যাঁ মূল বিষয় এটাই আচ্ছা কোথায় লেখা আছে একটু দেখেন তো দেবী দুর্গা ভগবান উনি তখন পৃষ্ঠা বইটাকে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে একটু পর বলছি দাদা পেছেন কোনো কথা বলে না আর একটু পর বলছি দাদা পেছেন দেবী দুর্গা ভগবান গীতাতে আছে যে দাবি করলেন তবু কিছু বলে না আর একটু পর যখন বলেছি তখন আরে মূল বিষয় এত মোটা গীতা এত তাড়াতাড়ি পাবো নাকি আমি তখন বলছি যে দাদা আমি তো একটা প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি তো এতক্ষণ সময় ব্যয় করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় 
তো দাদা আমি একজন মুসলিম অদাবদ্ধ চুক্তিবদ্ধ আপনার সঙ্গে দেবী দুর্গা ভগবান দুর্গা ভগবান এই কথা দুটো যদি পাশাপাশি গীতা থেকে একবার দেখে দিতে পারেন দশ টাকা বিশ টাকা চাঁদা নয় যদি দশ লক্ষ টাকা লাগে আমি মুসলিম অদাবদ্ধ আপনাকে দশ লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছি তো ধর্মগ্রন্থে একবার দেখে দিতে হবে উনি তখন বলছেন মূল বিশ্বাস তার মানে কি আমাদের ধর্মগ্রন্থে কোথাও লেখা নেই আমি তখন বলছি দাদা সময় কম আলোচনা হচ্ছে অনেকক্ষণ গড় গড়াতো আনছি দাদা আসলে আমি আপনাদের গীতা বেশ কয়েকবার পড়েছি গীতাতে দুর্গা ভগবান কথা তো দূরের কথা দুর্গা শব্দটা একবারও ব্যবহার করা হয়নি দুর্গা শব্দই নেই ভগবান তো দূরের কথা উনি তখন বলছেন মৌলভী সাহেব আপনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন আচ্ছি বাবা আমি বেশ কিছু পড়েছি যতটুকু দরকার তো আমি কিন্তু পড়ি নাই আঠারো খানা গীতাতে অধ্যায় আছে সাতশো খানা মন্ত্র আছে শুধু কৃষ্ণ আর অর্জুনের প্রশ্ন উত্তর যুদ্ধের ক্ষেত্রে তো আমি একবারও পাই নাই উনি তখন বলছেন যে আরে সে মৌলি সাহেব আসলে আমরাও জানি মূর্তি পূজা আমাদের ধর্মগ্রন্থে নাই উনি স্বীকার করেছেন ঘুরে ফিরে শেষে আমি তখন বলছি দাদা যেহেতু নাই তো করেন কেন উনি তখন বলছেন দেখুন আমাদের বাপ দাদা পুরো পুরুষ ধরে হয়ে আসছে এই জন্য পরম্পরা ধরে চলে আসছে তার জন্য আমাদেরকে করতে হয় আমার তখন মনে পড়ে গেল আমাদের মুসলিম সমাজেও বা এই ব্যাধি আছে না নাই যখন বলবেন ভাই এই যে ঈদে মিলাদুন নবী বারো রবি উল আউয়াল আপনি যে জুসনে জনস করে বেরোচ্ছেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে ডিজে বাজিয়ে নবীজির আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম গোটা পৃথিবী আপনি আপনার এ কাজ করছেন এটা তো কোরআন হাদিসে নেই কোন রাসুল করেনি সাহাবারা করেনি তবে তবে করেনি চার চারটে ইমামরাও করেনি তো আপনি কেন করছেন উনি তখন বলবেন আরে নাই মানে আমাদের বাপ দাদা পুরো পুরুষ ধরে করে আসছি ভাই বলে কি বলে না আমি তখন বুঝলাম যে যতগুলো কুসংস্কার যতগুলো শ্রিক যতগুলো বিদাত যতগুলো অসামাজিক কাজ এর দলিল একটাই সেটা বাপ আর দাদু কি বললেন ভাই বাপ আর দাদু চাই সে হিন্দু পণ্ডিত হোক হিন্দু ঠাকুর হোক আর মুসলিমদের মৌলানা হোক আর খ্রিস্টানদের ফাদার হোক সকলের একটাই দাবি যখনই দলিল চাইবেন দলিল যখন নাই বাপ দাদু পুরো পুরুষ ধরে করে আসছি মানে আমার যে দাওয়াতের অভিজ্ঞতা কারণ আমি খ্রিস্টানদের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি হিন্দুদের সঙ্গে অনেক আমার আলোচনা আছে আমার ইন্টারনেটে বক্তৃতা মজুদ আছে দেখবেন যে আমার অনেকগুলো আলোচনা আছে খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠান পাশাপাশি হিন্দু ভাইদের সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে তো আমি যত জায়গায় দাওয়াত দিয়েছি একটাই দলিল বাপ আর দাদু আর কিছু নাই আমি তখন বললাম যে দাদা কিছু মনে না করলে আর একটা কথা বলি বলছে জি বলুন আচ্ছা দাদা দেবী দুর্গা যে ভগবান আপনার গ্রন্থে তো নাই তো কথা স্পষ্ট আমি তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম আচ্ছা দাদা দেবী দুর্গার যখন দর্শন করেন আপনারা ঠাকুর মাসে যখন মন্ত্র পাঠ করে সেই মন্ত্রটা কি উনি তখন বলছেন আসলে মন্ত্রগুলো তো আমাদের জানা নাই এগুলো আমাদের যারা মানে ঠাকুর পণ্ডিত আছে ওরাই বলে আমরা মানে এ বিষয়গুলো আমরা জানি না আমি তখন বলছি যে আচ্ছা দাদা মন্ত্রটা যদি আমি বলি আপনি কি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ তবে বুঝতে পারবো যেন অনেক মানুষ আছেন না ভাই সুরা ফাতেহা জানেন না কিন্তু সুরা ফাতেহ শুনলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এটা ফাতেহা পড়ছে বা বোঝা যাবে না শুনে শুনে অভ্যস্ত আমি তখন বলছি যে দেবী দুর্গা যে দর্শন মন্ত্র আছে সে মন্ত্রটা কি বলছে দেখেন কি বুঝলেন না ভাবছেন ভারত থেকে কাকে ধরে নিয়ে আসলো ঠাকুর নামল বিষয়ে ভুল করে কেরে আসলো রে বাবা মন্ত্র পাঠ করে মন্ত্র বলছে ইয়া দেবী ভাই বলুন তো দেবী এটা স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ভাই এর জন্য সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়ার দরকার আছে জি না ইয়া দেবী দেবী হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ আমি সে দাদাকে বলছি দাদা আপনার ধর মন্ত্র বলছে দেবী দুর্গার উপাসনা করার জন্য যে মন্ত্রকে পাঠ করা হয় প্রথম অংশ হচ্ছে ইয়া দেবী তো দেবী স্ত্রীলিঙ্গ সকলে জানি আর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শ্বেতা সূত্র উপনিষাদ অধ্যায় নম্বর ছয় মন্ত্র নম্বর নয় পরিষ্কার ভাবে সেখানে বলা হয়েছে না চেষ্টা কাশ্চিত পাতি রাস্তি লোক না চেষ্টা লিঙ্গামা না চেষ্টা লিঙ্গামা সাকারা নাম কারা না পা দীপ না চেষ্টা কাশ্চিত জানিত না যদি পা যিনি ঈশ্বর হবেন তার ডেফিনেশন দিচ্ছে ঈশ্বরকে চিনবেন কিভাবে ভাই কোরআন মাঝিতে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বলা আছে না নাই 
আল্লাহ পরিচয় দেওয়া আছে না নাই কুল হু আল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ সামাদ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন লাম ইয়ালিদ ও লাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেন নি কার কাছে জন্ম নেন না ও লাম ইয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ তার সাদৃশ্যতা সমতুল্য কোনো কিছুই নেই এই চারটে লাইন হচ্ছে এটা আল্লাহর পরিচয় ঠিক একই ভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে শ্বেতা সূত্র পরিষাদ অধ্যায় নম্বর ছয় আর মন্ত্র নম্বর নয় পরিষ্কার বা ঈশ্বর একটা ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে কি না চেষ্টাতি রাস্তি লোক না চেসা লিঙ্গামা না চেসা লিঙ্গামা জিনিসর হবেন নচা লিঙ্গামা তার কোনো লিঙ্গ থাকবে না না সে পুরুষ হবে না সে নারী হবে আমি তখন দাদাকে বলছি দাদা ধর্মগ্রন্থ বলছে যিনি ঈশ্বর হবেন তার কোনো লিঙ্গ থাকবে না না সে নারী হবে না পুরুষ হবে অথচ আপনাদের ঈশ্বর বা আপনাদের দেবী এটা স্পষ্ট ভাবে স্ত্রীলিঙ্গ একজন নারী আমরা দেখতেই পাই এখন দাদা আমি কোনটা বিশ্বাস করব ধর্মগ্রন্থকে বিশ্বাস করব না আপনার বিশ্বাসকে বিশ্বাস করব হয় যে কোনো একটা ঠিক হয় আপনার বিশ্বাস ঠিক ধর্মগ্রন্থ ভুল অথবা ধর্মগ্রন্থ ঠিক আপনার বিশ্বাস ভুল যে কোনো একটা অবশ্যই ঠিক হবে উনি তখন কোনো কথা বলে না দ্বিতীয় অংশ বলছে নাচেষ্টা কাশ্চি পাতি রাস্তি লোক যিনি ঈশ্বর হবেন পাতি ভাই পতি মানে কি জানেন পতি মানে স্বামী হাজবেন্ড স্বামী আমি তখন বলছি দাদা দেবী দুর্গার কি কোনো স্বামী ছিল উনি আমার কথা বুঝতে না পেরে বলছে কেন থাকবেন অবশ্যই ছিল আচ্ছা নাম কি বলছে দেবের দেব মহাদেব শিব অনেকগুলো নাম আছে ভোলানাথ মহেশ্বর নীলকণ্ঠ রুদ্রা শিবের অনেকগুলো নাম আছে উনি তখন বলছেন দেবের দেব মহাদেব শিব ইনি হচ্ছেন দেবী দুর্গার স্বামী আর হচ্ছে মন্ত্র যে দাদা বলে নাচাশ্চিৎপাতি রাস্তি লোক যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখনোই স্বামী গ্রহণ করবে না কথা বুঝতে পারছেন আমি তাকে বলছি আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছে যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখনো বিবাহ সাধি করবে না অথচ আপনি নিজে বলছেন দেবী দুর্গার স্বামীর নাম ভোলানাথ শিব তার মানে আপনার হয় বিশ্বাস ভুল ধর্মগ্রন্থ ঠিক অথবা ধর্মগ্রন্থ ভুল আপনার বিশ্বাস ঠিক যে কোনো একটা ঠিক অথবা একটা ভুল এটা আপনাকে স্বীকার করতে হবে উনি তখন কোনো কিছু না বলে বলছে আচ্ছা মূল বিশ্বাস যাই হোক অনেক কথা হলো বলেন কর টাকা লিখব উনি বলছেন কর টাকা লিখব আমি তো বলছি যে অন্তত দাওয়াতটা পরে মানে চলে যাক পরের জিনিস পরে দেখা যাবে আমি তখন বলছি দাদা একটা কথা আপনাকে বলতে চাই আপনি যে টাকা চাইছেন আসলে আপনার সঙ্গে এত কথা কেন বললাম জানেন কারণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সুনান তিরমিজি হাদিস নাম চব্বিশে ষোলো বিশ্বনবী বলেছেন যে কেমতের মাঠে প্রত্যেকটা আদম সন্তানকে পাঁচটা প্রশ্ন যতক্ষণ না করা হবে ততক্ষণ এক ধাপ সামনে এগোতে দেবে না তার মধ্যে এক নাম্বার প্রশ্ন আল উমুরিহি তথা তোমার জীবন প্রসঙ্গে জানাতে হবে চার নম্বর প্রশ্ন আল মালহি মানে তোমার মাল মানে তুমি কোন পথে টাকা রোজগার করেছো আর কোন পথে টাকা ব্যয় করেছো বা জিজ্ঞাসা করা হবে কি হবে না আমি বলছি দাদা আমি তো জানি আমার হালাল উপার্জন কিন্তু হিসাব হবে একটা না দুটা এক কোথা থেকে উপার্জন করছো দুই কোথায় ব্যয় করছো মানে আমি যদি আপনাকে টাকাটা দিই এই ব্যয়ের হিসাবটা আল্লাহর কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাকে দেখাতে হবে যে আল্লাহ আমি এই জায়গাতে টাকা দিয়েছি তাই যেখানে টাকা দান করব বা দিব জায়গাটা একটু পাত্র দেখে নিচ্ছি পাত্র ঠিক আছে না নাই ভাই বলুন তো একটা বিদেশি গরু নিয়ে এসেছেন পঁচিশ কিলো করে মানে পঁচিশ কিলো করে সকালবেলায় দুধ দেয় এখন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি একটা চানুল নিয়ে গেছে চালুন বোঝেন ওই যে ময়দা চালায় ওটা নিয়ে চলে গেছে বড় দেখে একটা চালুন কি করবে গরু দুধ হবে এখন গরুর নিচে ধরেছে চুয়াচ্ছে ভাই বলুন তো কে জিনিস আসতে পারবে বাড়িতে পারবে কেন পাত্রটা ঠিক নয় পাত্রটা ঠিক আছে জি না আমি তার জন্য বলছি দাদা আসলে আমি যেখানে দান করব জায়গাটা দেখে নিচ্ছিলাম যে জায়গাটা কতটা যথার্থ উনি তখন বলছে মূল হিসেবে ঠিক আছে তাহলে দশ টাকা করি বলছে দশ টাকা করি শেষ পর্যন্ত আমি তখন বলছি দাদা পাশে হোটেলে সে চলেন একটু বসি একটু আলোচনা করি একটু কথা বলি তখন ওরা বলছে আবার আলোচনা আচ্ছা চলেন একটু যাই পাশে একটা হোটেল আমি তখন সে দাদাদেরকে মধ্যে বললাম চলেন যাই তো এই দশ জনের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয় জন আসলো আসার পরে আমি তাদেরকে হোটেলে নিয়ে গেলাম আমি তখন বললাম দাদা কি খাবেন বলছে যা ইচ্ছে তাই বলেন আমি বেশ কিছু মিষ্টি খাবার আর কিছু ঠান্ডা জাতীয় কিছু বলার পরে যখন বিল দেওয়ার সময় তিনশো প্লাস তিনশো বিশ টাকার উপরে আমি পকট থেকে মানি ব্যাগ থেকে বের করে আমি যখন দোকানদারকে দিয়ে দিয়েছি হিন্দু দাদাগুলো আমার সামনে এই ভোতা খাচ্ছে মূল বিষয় আপনি কেমন মানুষ আচ্ছা কেন বলছে দশ টাকা দেওয়ার জন্য এক ঘন্টা ধরে আপনি বকলেন দশ টাকা দিলেন না আমি তো ভাবছেন আপনি কিপটা আপনি টাকা দেবেন না অথচ আপনি তিনশো টাকা মতো আপনি বিল দিয়ে দিলেন এটা কেমন 
উনি বুঝতে পারেননি আমি তখন একটা কথা বললাম যে দাদা আসলে আপনাকে যদি এক টাকা যদি এখানে দুর্গা পূজার উদ্দেশ্যে দিই বা কোনো বাতিল জায়গায় দিই শুধু দুর্গা পুজো নয় দরগাতেও যদি এক টাকা দিই তাহলে আল্লাহ সুমতাবাজের জাহান নাম অবধারিত করে দিবে কেন ওটা শিরিক আর আমি তিন লক্ষ টাকা তিনশো টাকা কেন তিন হাজার টাকা তিন লক্ষ টাকা যদি কোনো হিন্দু ভাইকে খাওয়িয়ে দিই বা বলতো আল্লাহ সুমতাবাকে জাহান নামে দেবে কোশ্চিন কালেও দিবে না আমি দাদা শুধুমাত্র এক টাকা নাই ফাটা কানা করেও যদি আমি এ উদ্দেশ্যে দিই আমার জন্য জাহান নাম পরকল হারিয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে তিন লক্ষ টাকা যদি দিই আমাকে আল্লাহ সুমাতার জাহান নাম তো দূরে কথা আল্লাহ কিছু দেবে না ওখানে জাহান নামে অবশ্যই আমার জন্য নেকি লেখা হবে কেন আমি মানবতার কল্যাণার্থে আমি কাজটা করেছি বা ইসলাম হচ্ছে উদাসীন নয় ইসলামে আছে উদারতা কি বললাম ইসলামে আছে উদারতা কিন্তু ইসলাম উদাসীন নয় উদারতার উদাসীনতার মধ্যে পার্থক্য আছে কি পার্থক্য জানেন উদারত মানে একজন হিন্দু বোনের বিয়ে হচ্ছে না তাকে যত টাকা পারেন দিয়ে তার বিবাহ দিয়ে দেন বা ইসলাম নিষেধ করেছে না একজন হিন্দু ভাই বা বোন তার মা ছটপট করছে ক্ষুদার জ্বালায় তাকে যদি সমস্ত খাবার কিনে দেন বা ইসলাম নিষেধ করেছে যে না একটা হিন্দু বোন বা হিন্দু মা বোন তারা যদি কোনো রক্তের প্রয়োজন হয় আপনার শরীর থেকে রক্ত দিয়ে দেবেন ইসলাম নিষেধ করেছে কোশ্চিনকালেও নয় বরং উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু এক টাকা যদি ধর্মীয় কাজে দেন বা এটা নিষেধ করেছে এটা হচ্ছে ইসলাম উদারতা আছে উদাসীনতা নয় আপনাদের বাংলাদেশ একটা স্লো একটা স্লোগান আছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার বাছে না বা বলতে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগান যারা দিচ্ছে বা এই স্লোগানটা একদম সঠিক নয় যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা কেউ মেনেই নিতে পারবে না পারবে বা কুরবানি ঈদ মুসলিমদের মুসলিম কি মুসলিমদের কি মুসলিমদের নয় আমরা বলবো কুরবানি ঈদ কুরবানি কি মানে জবাই করা বা বকরি ঈদ আমরা বলি তবে বলুন তো কুরবানি ঈদ যার যার উৎসব সবার এখন হিন্দু বাই থেকে এসে গরু মাংস খাই দেবো বা ইসলাম বলেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই কথা যারা বলছে কথাটা সঠিক নয় বরং কোনো ভাবেই নয় এখন যদি বলি দেশ যার যার উৎসব বা স্বাধীনতা সবার তাই পাকিস্তানে যে দিনটি চোদ্দই আগস্ট পতাকা তুলবে বা আপনারা তুলবেন এখন যদি না দেশ যার যার উৎসব সবার স্বাধীনতা সবার এখন পাকিস্তানের সঙ্গে আপনারা পতাকা তুলবেন অবশ্যই তুলবেন না কেন বা এটা নির্দিষ্ট একটা লিমিট আছে তাই উদরত দেখান উদাসীনতা নয় প্রত্যেকটা সেক্টরে এমন আছে তো সে দাদাকে যখন টাকাটা দিয়ে চলে আসলাম উনি তখন আমাকে কথা বলেছিলেন যে মৌলভী সাহেব আপনি ধর্ম পালন করছেন এইভাবেই করা উচিত আলহামদুলিল্লাহ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আর তাকে শেষে একটা দাওয়াত দিয়েছিলাম দাদা আপনি যে উপাসনাটা করছেন এই উপাসনা করার আগে ধর্মগ্রন্থে দেখেন যে আপনার ধর্মগ্রন্থ এর অনুমোদন দেয় কি দেয় না যে দিয়ে থাকেন আপনি করেন যে না দেন অবশ্যই করা উচিত নয় কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলেছে যিনি ধর্মগ্রন্থের বহির্ভূত কোন ইবাদত উপাসনা আরাধনা জপ তপ পুজো করবে সেটা কোশ্চিনকাল ঈশ্বর গ্রহণ করবে না বরং সে মক্ষ লাভ করতে পারবে না মক্ষ লাভ স্বর্গে যেতে পারবে না मानते हिंदू धर्म समालोचना कर जी हमें कखो कश्चिन कल को धर्म समालोचना करीना तर धर्मग्रंथे जो कथागुलो आगू हमें प्रकाश करते चाह कैन भाई मुस्लिम मध्य जो श्रीक बिराट कुसंस्कार आबद्ध आई हिंदू भाई मध्य असंख्य आसंख्य आ तर जो एक कथा बोली हिंदू भाईर दुर्गा पुजो कर जानन जो चाय दुर्गा पुजो कर जानन जो चाय और हमारे मुस्लिम भाई जरा आ दर्गा पुजो कर जानन जो चाय जाए कि जाए ना ওরা করে দুর্গা পুজো আমরা করছি দর্গা পুজো ভাই বানান তো অনেকটা এক ভাই এক কি এক নয় একটা দুর্গা একটা দর্গা ভাই পার্থক্য কি পার্থক্য একটাই দুর্গা দাঁড়িয়ে থাকে আর দর্গাতে যাচ্ছে শুয়ে আছে বোঝেন না ভাই আরেকটা পার্থক্য আছে দুর্গা হচ্ছে মা আর দর্গায় বাপ